Hello students, I hope you all are safe at your home and following the instructions of the Indian government and WHO. So, due to this problem in our country, you are wasting your time due to holidays and loss in your studies. So, we are starting online classes to prevent this loss of in your study and I hope you will see, you all will see this video and keep your study routine routine so in the last time in our classroom we discuss about the respiration in life processes of the living organism that uh, the processes which uh, makes the living makes the thing living thing different from the non living things so the first life process that was the nutrition which we discuss in our classroom Today, we will discuss about the second life process which perform all living organisms and necessary for every living thing for different processes and activity in their body. So today, we will discuss about respiration. The respiration is breakdown of food. The respiration is the breakdown of food with the help of food oxygen or without oxygen we will discuss it later in this video that uh, how we break our food with the help of oxygen or without oxygen so let's start the respiration then first of all you all must know that what is the respiration what is what does this word respiration mean so the respiration respiration means that uh, the breakdown of food we means that respiration is breakdown of food in our body in the first life process nutrition jo first life process humne ki thi nutrition uske andar humne ye padha tha that nutrition is the intake of food and its utilization that now we will discuss how we will utilize this food कि किस तरह से हम इस food को utilize करेंगे हमारी body के अंदर that is included in the process of a respiration okay so breakdown of food sometimes the food can be broken can be broken by the oxygen or sometimes without oxygen oxygen के साथ भी हम food को breakdown कर सकते हैं बिना oxygen के हम food को breakdown कर सकते हैं वो सारी हम processes के अंदर पढ़ेंगे जैसे कि आपने पहले पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा रेस्पिरेशन के बारे में उसके टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में भी पढ़ा होगा देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन सो व्हिच आर द टू टाइप्स द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज हियर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखो यहां पे मैं नहीं लिख रहा आगे पूरी लाइन नहीं लिख रहा ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज़ देयर आर सम ऑर्गेनिज्म व्हिच ब्रेक्स देयर फूड विदाउट ऑक्सीजन आल्सो एंड दैट इज आल्सो द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू प्रोसेसेस दीस टू टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू ऑल नो द फर्स्ट टाइप ऑफ द रेस्पिरेशन इज एरोबिक रेस्पिरेशन द एरोबिक रेस्पिरेशन in the aerobic respiration mode how the food is digested sorry not digested how the food is broken down digestion and respiration there is a difference between breakdown of food in the digestion the breakdown of food but what is the so what is the difference between respiration and digestion देखो डाइजेशन में भी हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं रेस्पिरेशन में भी हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बट डाइजेशन के अंदर हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं बिकॉज़ वी आर टेकिंग complex food we are taking complex food we are taking starch we are taking carbohydrates fats we are taking lipids these are complex food which is prepared by a plant or stored in the plant okay so the digestion means the breakdown of food sorry breakdown of complex food complex food yahan pe sahi rahega breakdown of complex food start 
इंटू सिंपलर वन इन द डाइजेशन आपको याद हो तो हमने ये किया था फूड स्टार्च को डाइजेस्ट किया सुगर्स को डाइजेस्ट किया कंप्लेक्स सुगर्स को डाइजेस्ट किया सिंपल सुगर आपने पढ़ा कि प्लांट के अंदर जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है एंड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में और वो स्टार्च हम ले रहे हैं और उस स्टार्च को वापस डाइजेस्ट कर रहे हैं ग्लूकोज दिस इज द सिंपल फूड दिस इज द डाइजेशन ये था डाइजेशन अब इस सिंपल फूड जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एवरी सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया था ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एवरी सेल एवरी टिश्यू एवरी बॉडी पार्ट टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज दिस दिस ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लड ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्टरी सिस्टम की हेल्प से ये हमने पढ़ा था कि ये ट्रांसपोर्ट और वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे जब अपन ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन करेंगे इन द एनिमल्स तो ट्रांसपोर्ट हो गया है नाउ दिस ग्लूकोज इन द सेल एंड द सेल हैज टू डाइजेस्ट हैज टू कंप्लीट ब्रेक डाउन दिस ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दिस रिलीज एनर्जी दिस इज द रेस्पिरेशन ये जो प्रोसेस है ये हम पढ़ेंगे इन द पोर्शन ऑफ respiration today so this is the difference in breakdown of food during digestion and respiration okay so let's we start the first type of respiration that is the aerobic respiration iske andar food ka jo breakdown hota hai breakdown of food with the help of With the help of oxygen. Note करें यहां पर ये point. Oxygen मैंने यहां पर लिखा है Oxygen की help से यह food का breakdown होगा And the second type is anaerobic respiration. Anaerobic respiration is a process in which no oxygen. The breakdown of food. Without oxygen, this is the anaerobic respiration, the breakdown of food without oxygen, and this is the breakdown of food with the oxygen. So these are the two different types of the processes, जो कि हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसकी हम स्टडी करेंगे इसकी डिटेल स्टडी हम आज यहां पर रेस्पिरेशन में करने वाले हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं रिएक्शन बताऊं आपको तो क्या रहेगी एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो है मेन वो क्या रहेगी यहां पर तो ग्लूकोज है देखिए ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H12O6 जैसे कि आप सबको पता है प्लस सिक्स ऑक्सीजन उसके साथ लगेगा सिक्स ओटो मोलिक्यूल क्योंकि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सो वी नीड ऑक्सीजन हेयर सो दिस ऑक्सीजन सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ग्लूकोज दिस इज द ग्लूकोज नाउ जो मैंने अभी बताया था आपको कि ग्लूकोज कहां से आया दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन And which is transported to every cell, हर एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट किया गया था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम द्वारा ट्रांसपोर्टरी सिस्टम द्वारा ब्लड द्वारा ह्यूमन के अंदर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ठीक है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ब्रेकडाउन होता है इन टू सिंपलर सब्सटांसिस यहां पर सिक्स सीओ टू निकलेगा प्लस सिक्स एच टू ओ निकलेगा देखिए ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है सिक्स ओ टू निकलेगा सिक्स सीओ टू निकलेगा ओके तो प्लस एनर्जी निकलेगी हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज हेयर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी कितनी निकलती है और कितना यहां पर क्या इसका एंड प्रोडक्ट रहता है एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है वो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है अब ये प्रोसेस यहां पर हो, हो जाती है इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ठीक है अभी क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये प्रोसेस हुई है यहां पे क्या होता है कि एनरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अब इसके अंदर जो फूड जो ग्लूकोज यानी कि हमारे पास जो सिंपल डाइजेस्टेड फूड आया है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन हो चुका है तो इसके अंदर रेस्पिरेशन के अंदर हम एक चीज और कह सकते हैं दैट हेयर इज द कंप्लीट ब्रेकडाउन 
कंप्लीट ब्रेक डाउन द फूड इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर नथिंग एल्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड दिस इज वेस्ट जो हम इस रेस्पिरेशन में हम रिमूव करेंगे एंड दिस इज द ऑक्सीजन जो हम इस रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीथिंग प्रोसेस में जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम रिलीज कर रहे हैं दैट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हियर एरोबिक रेस्पिरेशन अंडरस्टैंड नाउ सो एंड फॉर दिस प्रोसेस इस प्रोसेस के लिए ताकि हमने जो फूड लिया है जो इनटेक ऑफ फूड हुआ है हमारा ड्यूरिंग न्यूट्रिशन एंड उस फूड को जो हमने डाइजेस्ट किया है उस डाइजेशन के दौरान एनर्जी नहीं निकल रही एक चीज याद रखना अपने माइंड में रखना कि डाइजेशन के दौरान एनर्जी नहीं निकलती डाइजेशन के दौरान क्या होता है कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं डाइजेशन के दौरान हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड के अंदर डाइजेस्ट कर कंप्लीट ब्रेक डाउन कर रहे हैं और एनर्जी जो निकल रही है उसके लिए हमें रेस्पिरेशन करना होगा उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी और उसके लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर हमारे पास बाई प्रोडक्ट आता है बाई प्रोडक्ट का आपको बताओ कोई भी प्रोसेस के अंदर जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बाई प्रोडक्ट बोलते हैं देखो वाटर भी एक तरह से बाई प्रोडक्ट है लेकिन वाटर है कुछ हद तक यूज हो जाता है और कुछ निकल जाता है जितना बॉडी को जरूरत होती है जो क्योंकि वाटर इज ए बेसिक सब्सटेंस बेसिक जो नीड है हमारी बॉडी की एवरी प्रोसेस के अंदर वाटर की हमें जरूरत होती है हर एक प्रोसेस के अंदर हमें वाटर की जरूरत होती है तो वाटर जो है उसको हम कंप्लीटली बेस्ट नहीं मान सकते लेकिन इस प्रोसेस की देखें तो हमें सिर्फ एनर्जी के लिए वाई वी आर परफॉर्मिंग वाई वी आर रेस्पायरिंग क्यों हम रेस्पायर कर रहे हैं क्यों हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं फॉर दिस इन एनर्जी ओनली फॉर एनर्जी सो दिस आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस बट वाटर the some part of the water is used in the body and the remaining part is released during the urination in the form of urine urine ke andar hum release karte hain water excess water sweating ke andar hum jo uh, sorry urine ke andar release karte hain excrete karte hain excess water sweating ke sweating se hum excrete karte hain release karte hain release out kar dete hain body se so extra water jo hamare andar present hamare andar jo rehta hai रिक्वायरमेंट ठीक है तो दिस इज द एरोबिक रेस्पिरेशन हेयर द कंप्लीट ब्रेक डाउन कुछ नहीं बचा ग्लूकोज का पूरी तरह से ये ग्लूकोज टूट चुका है पूरी तरह से ये ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो चुका है नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ प्रोसेस देर इज एनारोबिक प्रोसेस इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप रिप्ले करके देख सकते हो क्लिप को The second type is anaerobic respiration. That is also the breakdown of food, but incomplete. We will say here that the incomplete breakdown of food. This is that incomplete breakdown of food. विदाउट ऑक्सीजन देखो क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा विदाउट ऑक्सीजन है तो ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन रहता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन रहता है क्योंकि ये विदाउट ऑक्सीजन ये फूड टूट रहा है तो यहां पर देखिए विदाउट ऑक्सीजन ये फूड किस तरह से टूटेगा ये दो तरह से होता है प्लांट्स के अंदर अलग वे से होता है एनिमल्स के अंदर अलग वे से होता है कुछ सिंपलर ऑर्गेनिज्म भी है प्रिमेटिव ऑर्गेनिज्म भी है जैसे बैक्टीरिया है यीस्ट है इनके अंदर भी क्या होता है ये एनारोबिकली फूड का ब्रेकडाउन होता है तो वो अलग वे से होता है हमारे अंदर भी होता है मस्कुलर सेल आपने पढ़ा था मसल क्रैम्प के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे मसल क्रैम्प के बारे में तो उसके अंदर भी क्या है कि फूड है वो बिना ऑक्सीजन के ही ब्रेकडाउन होता है तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर मसल क्रैम्प आते हैं हमारी मसल सेल्स के अंदर मसल क्रैम्प आते हैं वो हम पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट ऑक्सीजन सो दिस इज द ग्लूकोज As you know, the glucose is the completely digested food. Digested food है ये glucose simple food है. So it is digested in the without oxygen. देखो यहाँ पे कोई oxygen नहीं है. Without oxygen क्या बनेगा इसका? देखो. अगर हम बात करें plants की, 
तो यहां से मैं दो चीजें लेता हूं एक तो लेता हूं एनिमल्स यानी कि ह्यूमन बींग या मसल सेल मैं यहां पे कहता हूं कहूंगा हमारी मसल सेल के अंदर किस तरह से होता है हमारी मसल सेल्स के अंदर तो किस में बदलता है लेक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है लेक्टिक एसिड प्लस एनर्जी हम यहां पर कहेंगे लेक्टिक एसिड एंड एनर्जी देखो जो एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था उसके अंदर फूड ब्रेकडाउन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ठीक है यहां पर क्या है लेक्टिक एसिड एंड एनर्जी तो लेक्टिक एसिड प्लस एनर्जी निकल रहा है तो कंप्लीट ब्रेकडाउन यहां पर नहीं हुआ है जो कंप्लीट ब्रेकडाउन में हमारा जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर से निकलना था वो निकलना था वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो नहीं निकल रहा है दिस लेक्टिक एसिड और ये लेक्टिक एसिड मसल सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है एंड एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लेक्टिक एसिड कॉज द मसल क्रैंप व्हिच इज द पेनफुल कंट्रैक्शन व्हिच मेक्स द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल वेरी पेनफुल ओके सो दिस अकर्स इन द मसल सेल एंड इन प्लांट्स और सम यीस्ट देखो यहां पे ओनली प्लांट्स के अंदर नहीं होता है यीस्ट के अंदर भी होता है कुछ और और मेजर सेल उनके अंदर भी होता है एनारोबिकली जो क्या करता है इसके अंदर एथेनॉल प्रोड्यूस करता है एथेनॉल क्या होता है आप जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि एथेनॉल क्या होता है एथेनॉल इथाइल अल्कोहल होता है सिंपली इसको अल्कोहल भी बोल देते हैं इथाइल अल्कोहल प्लस एनर्जी तो यहां पर जो एनर्जी है वो बहुत ही कम निकलती है वेरी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर निकलती है लेकिन ये प्लांट्स के अंदर होती है अब एक चीज इसके अंदर देखो कि जो प्लांट्स के अंदर हो रही है उसको उस प्रोसेस को ग्लूकोज का ब्रेकडाउन देखो ग्लूकोज यहां पे शुगर है ध्यान रखना एक चीज का कि ग्लूकोज क्या है यहां पर शुगर होता है तो द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर शुगर से एल्कोहल बन रहा है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अगर किसी को याद हो तो बताया है आपको फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन कि शुगर से अल्कोहल बनाना दैट इज द फर्मेंटेशन ओके जो अल्कोहलिक इंडस्ट्री है वो इसी फर्मेंटेशन मेथड से अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है बेवरेजेस जो होते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होते हैं वो इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं ठीक है तो उसके अंदर बहुत से जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे बेवरेजेस प्रोडक्ट हैं जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस किए जाते हैं ठीक है सो दिस इज द ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्लांट्स और यीस्ट और सच ऑर्गेनिजम्स दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन ओके सो एरोबिक दीज आर द एयर दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन सो नाउ this is the two types of respiration and for today you have to complete these two types of respiration and we will continue our topic in our next video so to start after a holidays this is this will be enough for today i think this will be enough for today and i will post you a new video very soon tomorrow and hope that you all following the instruction and staying at your home thank you